Ik zeg heerlijk. Die eend was echt fantastisch. Maar het was niet alleen die eend. Ook de rode wijn, de spinazebroodjes en de tomatensoep. Alles schetst het plaatje van, dit is het restaurant waar je moet wezen. Maak net bij je woont, hoeveel geld je hebt. Hier moet je gewoon naartoe en hier moet je dat geld uitgeven. En dan voel ik ook helemaal naar Polen? In Krakau om precies te zijn. Maar echt, beeld je zin. Telkens wanneer je de vork naar je mond brengt en een hap neemt van iets, ga je vanzelf schuin omhoog kijken en denken, dit is perfectie. Ik zou zo weer ingaan. Alleen al voor het restaurant. Het is daarom uh, des te jammer dat het er niet meer is. Huh? Ja, toen daar de ober mijn uh, welgemeende complimenten en een vette fooi gaf, zei hij dat het tent twee dagen later gaat sluiten. Waarom dan? Ja, hij zei dat het in de duurste straat van de stad was en uh, je zou een bank komen samen. Het is om het geld te maken. Mooi is dat. Zit je ons eerst lekker te maken met allemaal mooie verhalen en dan uh, zo'n anticlimax. <laughs> ik kan toch niet meteen beginnen met het slechte nieuws? Ik bederf de hele sfeer gelijk. Bovendien, ik ben meer blij met deze ervaring dan dat ik het jammer vind dat het restaurant dicht is. Nou, je bent bijna overtuigd om er heen te gaan. Noem jij dan eens een goed restaurant op? <laughs> ik heb nog wel een uh, goede restaurantervaring met Reinier. Nee, ik word er echt helemaal schrijven. Ik ben helemaal klaar mee. Nee, nee, kijk. Ik... Wat heb je nou gezegd? Hè? Ja, hè? Hè? Ja, dat Guus. Zeg op. Favoriete restaurant. Nee, ik heb niet echt een favoriet restaurant. Uh, ja, ik kan me nog wel eentje herinneren. Het was ergens in Berlijn. Maar ik, ik kan me vooral herinneren vanwege de muziek. Het was van die jaren tachtig dansmuziek. Onthoud de naam van die artiest. Die Egyptian Lover. Egyptian Lover? Ja, precies. Dat is hem. Maar hoe heet hij in het echt dan? Ja, weet ik veel. Maar hij komt uit Egypte? Ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat het fantastische muziek is. Ik hoorde het laatst ook nog een keer in een club en je kan er echt fantastisch op dansen. Echt geweldig. Weet je wat het is trouwens? Mensen onderschatten vaak de waarde van muziek. Ze nemen meestal een biertje en raken onder invloed. Of ze drinken iets anders. Maar eigenlijk heb je dat helemaal niet nodig. Muziek op zichzelf is al een verslaving. Geen alcohol? En in de kilo zegt dan? Wilt u nog iets te drinken meneer? Ja, wijn. Meer wijn alsjeblieft. Ja, ik zal niet ontkennen dat ik van rode wijn hou. Maar het was in Utrecht toch? Nou, het klinkt toch alsof je onder invloed was bij die uh, Egyptische muziek. <laughs> Ik zal het je wel een keer laten horen. Wat is jouw plek eigenlijk, Willem? Willem komt uit een restaurant. Nou, ik vind het hier wel leuk. Dit is geen restaurant, hè? Dit is een drankcafé. Over wijn gesproken trouwens. Ik ga even wat halen, wil je ook wat? Koffie graag. Zwart. Koffie Ik heb nog. Dag maar. Uh, Coca-Cola, een zwarte koffie en even te wijn graag. Ik doe er nog maar een witte wijn bij. Hebben jullie ooit eens gehoord van de Urban Overhorloze Hypothese? Het betekent dat er in drukke steden zoveel prikkels zijn dat een persoon zich volledig van deze prikkels afsluit. Je kunt hier eigenlijk in dit restaurant met een pistool gaan zwaaien. Nou, ik denk dat het opvalt hoor. Het spijt me, dit is eventjes een monoloog, geen dialoog. Uh, er is nog een andere theorie. Ik heb alleen nog niet de termen voor gevonden. Ik weet ook niet of er een term voor is, maar...
misschien dat ik het zelf heb ontdekt. Maar in ieder geval, deze twee theorieën maken het mogelijk voor jou, of jou, hier een pistool in het openbaar te laten zien. En er zelfs mee te gaan schieten. En hier is die tweede theorie. Als er iets, uh, iets vreemds gebeurt of iets, zelfs iets heel ergs, dan beseffen mensen niet al te gauw dat er iets gebeurt. Waar hebben we het over? Nou, ben zelf dat je hier gewoon met pistool kan laten schieten. Denk even na. Als er op het nieuws uh, iets, 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 iets heel ergs is gebeurd, een explosie bijvoorbeeld, dan heb je altijd van die mensen die zeggen, oh, ik, ik geloof het in mijn ogen niet, of het lijkt wel een film. Het is Pepsi Cola, geen Coca Cola. Dus jij gelooft echt dat als Johan jou nu met een pistool hier neer gaat schieten, dat niemand het door heeft? Trouwens, iemand moet hier wel voor gaan betalen. Het blijft niet alleen zitten. Ja. Waarom doe je niks dan? Moet je mij niet aankijken. <laughs> Hoezo? Godverdomme. De bal gaat wel opschieten. Heb je ooit iemand op het oog? Ik wil, jij? Nee, ik niet. Wat is dat? Een gebruikte injectienaald. Dat is echt niet eerlijk. Aha, dat betekent dus dat het nu tussen jullie twee gaat. Ja, maar wacht eens even. Dit klopt niet. Hoe lang duurt het voor het Miele werk? Ja, wat zal het zijn? Een uur of twee of zo? Die van mij nog ongeveer een uur. Ja, maar die twee leven dus nog. Precies. Dat telt toch niet? Er is nog niks gebeurd eigenlijk. Oh, wacht even. In principe leven ze nog. Maar in feite zijn ze al lang dood. Cool. Als ik dit van tevoren wist, dan had ik het ook wel zo aangepakt. Het is niet voor de afspraak gegaan, hè? Nee, dit was de afspraak. We zouden het in dit restaurant doen, onopvallend. Maar ze zijn nu gaten in onze afspraak gekomen. Het is niet mijn probleem dat wij gebruik hebben gemaakt van die gaten om onze moorden te plegen. Dat jullie dat nog niet hebben gedaan, is jullie probleem. Waar gaat hij? Ja, hij wil niet de laatste worden natuurlijk. Hij gaat zijn klusje klaar. Ik ga echt niet betalen. Dat zul je in actie moeten komen. Herinner je je nog wat ik daarnet zei? Oh, die vage pistool zwaaien en schiet en niemand die het merkt, theorie? Je gaat onze veiligheid niet riskeren, Johan. Ik wil niet dat je ons in gevaar brengt. Luister niet naar die theorie van die Willem. Je ziet die mannen zitten daar? Niet doen. Dit moet je niet doen, man. Niet in het openbaar. In de wc? Oké. Okay. In de keuken? Prima. Maar niet in het openbaar. Dat is te opvallend. Oh. 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 Het is niet opvallend als je het op de juiste manier doet, Johan. Dat is altijd heel goed. Wanneer jij je pistool trekt, ga ik lachen. Jij ook, Guusje, het douche. Dat versterkt alleen maar het effect van mijn theorie. Dan gaan mensen hier alleen maar denken dat het hoort bij een grap. Dat is een uh, nepist wat we doen. Ik los mijn schoot af. Jullie lachen. Schoten? Hoor ik nou meer fout? Je bent gek. Gek met een geluidsdemper. Je bent helemaal gestoord, jongen. Luister niet naar die Willem. Zet het uit je hoofd.
Zo, hebben we gemist? Alles. Johan heeft zojuist Willem Steeuwe bewezen. Huh, echt? En wie voor ons zit er? Ik denk dat we precies gelijk waren eigenlijk. Dan moeten jullie allebei gaan betalen. Nee, nee, nee. Dat doen we niet aan. Er is maar één verliezer. Ja? Er zijn nu twee slachtoffers. Die duidelijk zijn. Twee lijken. Het doet mij eventjes voordat één van die twee wordt opgemerkt. En dan is het toch 15 minuten. 15 minuten hebben we tijd voor de duplicerers. Ja? Ja, maar Willem en ik zijn het in ieder geval niet. Ik denk dat Reinier het is, want Reinier was net even wat langer weg. Toen jij al had afgevoerd. Ja, maar ik moest mezelf nog even wat opfrissen. Hè? Kijk, in principe is mijn manier gewoon hetzelfde als jullie manier. Bij de slok van de wijn. Of bij de steek van de naald. Zonder toch vast dat er een moord werd gepleegd. Zodra ik de wc liep, stond ook al vast. Zo kort ook bekijken. Ja, hallo. Ja, kom op. Als jullie de zaak om gaan draaien, dan doe ik het ook. Onze manier is heel anders. Je kunt dat gewoon niet vergelijken. Oké, okay, nou dan verlaag ik het niet. Wie heeft er al iemand vermoord? Wij allemaal. Nee. Alleen Jo en ik. Ga naar de wc toe. Kijk naar die gozer hier. Zie je dan? Een lijk. Of jullie lopen hier nog gewoon rond allebei. Wie weet heb jij helemaal niks in die wijn gedaan. Wie weet heeft hij niet eens iemand gestoken. Wie weet dat jij een deel van je hebt de wc gehad zo hebben vermoord. Misschien heb je gewoon wel zitten rukken daar. Hé hey, ga kijken dan. Ga kijken dan. Ah! Jongens. Nog 15 minuten.